హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ప్రపంచంలో కొన్ని మిస్టరీలు మిస్టరీలుగానే మిగిలిపోయాయి కొన్ని రకాల కట్టడాలు మరికొన్ని ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడిన నిర్మాణాలు అనేవి ఎంతో మిస్టరీని కలిగి ఉండి మరి వాటిని ఏ ఉద్దేశంతో నిర్మించారో అలాగే అవి ఎంత పురాతనమైనవో కనుక్కోవడం అనేది దాదాపు అసాధ్యంగానే మిగిలింది అలాంటి వాటి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం హిమాలయాల్లో ఉన్న స్టోన్ టవర్ అనేది ఏ ఉద్దేశంతో నిర్మించారో వాటిని ఎప్పుడు కట్టారో కూడా కనిపెట్టలేకపోయారు వేల సంవత్సరాలుగా అవి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తట్టుకుని నిలబడి ఉన్నాయి మార్టిన్ అనే వ్యక్తి వీటిపైన కొన్ని సంవత్సరాలుగా పరిశోధన చేశాడు మరి ఈ టవర్స్ అనేవి హిమాలయాల దిగువ భాగాన ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ నివసించే టిబెట్ సన్యాసులు కూడా వీటి వెనుక రహస్యాన్ని కనిపెట్టలేకపోయారు అయితే హిమాలయాల వంటి భూభాగం పైన ఈ టవర్స్ నిర్మించడం అనేది అంత సులభం కాదని వీటిని దాదాపు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రింద నిర్మించి ఉండవచ్చని ఇవి నక్షత్ర ఆకారంలో నిర్మించారు రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి దాదాపు రెండు వందల యాభై వరకు ఈ టవర్స్ అనేవి హిమాలయాల దిగువ భాగంలో నిర్మించబడి ఉన్నాయి మరి అయితే వీటి గురించి ఎలాంటి ఆధారాలనేవి లభించలేదు ఇందులో నలభైకి పైగా నక్షత్ర ఆకారంలో మరికొన్ని పన్నెండు మూలలు కలిగిన ఆకారంలో నిర్మించబడి ఉన్నాయి మరి టిబెట్ వారు వీటిని సిగ్నల్స్ టవర్స్ అంటారు మరి దీనికి ఖచ్చితమైన సైంటిఫిక్ రీజన్ అనేది ఇంతవరకు లభించలేదు అయితే ఇక్కడ కొందరి అభిప్రాయం ప్రకారం ఇవి స్వర్గాన్ని కలిపే టవర్స్ గా టిబెట్ లెజెండ్ను కలిపే టవర్ గా భావిస్తారు టిబెట్ అనేది అత్యంత ప్రాచీన సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలను ఎన్నో రకాల ఆచార వ్యవహారాలను ఎన్నో రహస్యాలను తమలో దాచుకు మరి ప్రపంచంలోనే ఇప్పటి వరకు అత్యంత డీపెస్ట్ హోల్ గా పేరు పొందిన మిస్టరీ గురించి ఈరోజు తెలుసు మన పూర్వీకులు చెప్పినట్టు పాతాల లోకం నాగలోకం నరకం ఉన్నాయా మరి ఉంటే ఆ విశేషాలు రహస్యాలు ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసు రష్యాలోని కోలా పెన్సులా అనే ప్రాంతంలో మానవ నిర్మితం అయిన హోల్ అనేది చేశారు భూగోళ భౌతిక శాస్త్ర పరిశోధనల కోసం కోలా సూపర్ డీప్ బోర్ హోల్ పేరుతో రష్యా పంతొమ్మిది వందల ఒక పరిశోధన ప్రారంభించింది మరి దాని యొక్క లోతు సముద్రంలో అత్యంత లోతైన ప్రాంతం కంటే ఎక్కువ లోతైనది మరి రష్యా ఎందుకని అంత డీప్ హోల్ చేశారు దాని వెనుక కారణాలు పరిశీలిస్తే ఇక పంతొమ్మిది దశకంలో రష్యా అమెరికా మధ్య తీవ్ర పోటీ ఉండేది ఆర్థిక పరంగా సైనిక పరంగా అత్యంత శక్తివంతం అయిన దేశాలు ప్రపంచంపై అంతరిక్షంపై కూడా తమకే ఆధిపత్యం సాధించాలని పోటీ పడి మరి అందులో భాగంగానే మూన్ ల్యాండింగ్ అబద్ధం అని అనే శాస్త్రవేత్తలు కూడా లేకపోలేదు ఇక అంతరిక్షంలో కాకుండా భూగర్భంలోని రహస్యాలను ఒకరికంటే ముందు ఒకరు ఛేదించాలని పోటీ పడ్డారు అందుకోసం రెండు దేశాలు ప్రయోగాలు ప్రారంభించాయి ఇక అమెరికా తన ప్రాజెక్టును పంతొమ్మిది వందల అరవై భూ ఉపరితలం అయిన క్రస్టికి లోపల భాగం అయిన మాంటిల్కి ఉన్న మధ్య భాగాన్నే మోహో అంటారు ఈ మోహో భూమి లోపల ఇరవై కిలోమీటర్ల నుండి తొంభై కిలోమీటర్ల మధ్య వ్యాపించి ఉంటుంది ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది విజయవంతంగా పూర్తి కాలేకపోయింది తర్వాత ప్రభుత్వం దీనికి సరైన నిధులు సమకూర్చలేక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ప్రాజెక్టుని పూర్తిగా నిలిపివేశారు ఇక రష్యా విషయానికి వస్తే రష్యా పంతొమ్మిది వందల ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ సైంటిఫిక్ కౌన్సిల్ స్టడీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సెంటర్ ద్వారా వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ త్రవ్వకాన్ని ఆరంభించారు ఇక వీరు ప్రపంచంలోని అత్యంత డీపెస్ట్ హోల్ ని తవ్వేశారు ఈ త్రవ్వకంతో భూగర్భంలో శాస్త్రవేత్తలు అనుకున్న అంచనా వేసిన విధంగా లేకపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది వారి అంచనాలనేవి తప్పని తెలిసిపోయాయి భూమి కింద మూడు నుండి ఆరు కిలోమీటర్ల మధ్యలో గ్రానైట్ మరియు వెసల్టిక్ రాతి పొరలు ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు భావించేవారు కాని వారికి అక్కడ ఎలాంటి బెసర్లిక్ రాతి పొరలు కనిపించలేదు పన్నెండు కిలోమీటర్ల పైన మాత్రమే ఉంటాయని తెలుసుకున్నారు దీంతో శాస్త్రవేత్తలు తిరిగి ఆలోచనలో పడ్డారు అసలు భూమి యొక్క పైపర ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది నిజంగా ఉందా లేదా అనే అనుమానం కలిగింది ఇక నాలుగు పాయింట్ మూడు కిలోమీటర్ల లోతులో రాతి పొరల మధ్యలో నీటిని గమనించారు నిజంగా ఇది ఒక అద్భుత ఆవిష్కరణ అయితే వారు మరొక అద్భుత విషయాన్ని కూడా కనుగొన్నారు రెండు వందల కోట్ల సంవత్సరాల క్రిందట అక్కడ జీవం ఉండేదని వారు తెలుసుకున్నారు వారికి లభ్యం అయిన ఇరవై ఐదు రకాల జీవుల యొక్క శిలాజాలను బట్టి వారు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో జరిగిన సంఘటనలో కోలా బోర్హోల్ ని త్రవ్వడం ఆపివేశారు అయితే దీనికి చాలా రకాల కారణాలు ఉంది భూమిలోకి వెళ్లే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత పెరిగిందని అది మూడు వందల యాభై ఆరు ఫారెన్ డిగ్రీస్ కి చేరిందని ఇక ఇక ఆ స్టేజ్ లో మనిషి మాంసం ముద్దలా మారాల్సిందే 
మరి భూమిలోకి వెళ్లే కొద్దీ రాతి పొరల యొక్క డెన్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది దీనివలన డ్రిల్లింగ్ అనేది కష్టం అవుతుంది ఇంకా మరీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే సంఘటనకు శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యపోవడం జరిగింది వారికి నరకలోకంలోకి త్రవ్వకాలు జరుపుతున్నామా అనే భావన కలిగిందంట అలా భావించడానికి కారణం మనుషులను చిత్రవద చేస్తున్నట్టు శబ్దాలు వినిపించేవి దీంతో ఆ ప్రాజెక్టును నిలిపివేశారు అయితే రష్యా వారు మాత్రం ఈ విషయాన్ని అఫీషియల్ గా ప్రకటించలేదు ఫండింగ్ అనేది లేక తీవ్రమైన వేడి కారణంగా నిలిపివేయడం జరిగిందని ప్రకటించారు ఆ బృందానికి నాయకుడిగా ఉన్న డాక్టర్ అజాకోవ్ మాత్రం తాను రష్యా గవర్నమెంట్ కి రాసిన లేఖలో వారు విచిత్రమైన భయంకరమైన అరుపులను విన్నారని అంతేకాకుండా డ్రిల్లింగ్ అనేది విడలుపుగా రొటేట్ అవుతూ తవ్వడం ప్రారంభం అయిందని మిషన్స్ యొక్క శబ్దం అనుకున్నారు కాని మైక్రోఫోన్స్ లోపలి పంపించడం ద్వారా వారికి వినిపించిన శబ్దాలు మనుషులు బాధతో అర్చిన శబ్దాలు వినిపించడంతో షాకు గురి అయ్యారట మరి అప్పట్లో ఫిన్లాండ్ ఈ వార్తను ప్రముఖంగా పత్రికలలో ప్రకటించింది మరి ప్రస్తుతం అది అబాండన్ ప్రాంతాల్లో ఒకటి ఈ హోల్ను మూసివేయడంతో నిజంగా అక్కడ ఏముందో అనేది ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ఇక హిమాలయ పర్వతాల్లోని సీక్రెట్ కేవ్ కి ఎంట్రన్స్ ఉంది అని అక్కడ బ్లాక్ డాక్ట్ అనేది ఒక మిస్టరీగా ఉంది డెబిల్ టవర్స్ ఇది ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తులో సముద్ర మట్టానికి ఐదు వేల ఒక్క వంద పన్నెండు అడుగుల ఎత్తులో ఉంటాయి మరి దీనిని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వారు నేషనల్ మోన్మెంట్ గా ప్రకటించి మరి పద్దెనిమిది వందల ఈ రాక్ మౌంటోన్ అనేది వెలుగులోకి రావడం జరిగింది ప్రకృతి సిద్ధంగా నూట మిలియన్ సంవత్సరాల కంటే పురాతనమైనదిగా భావిస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు